Paraguay, país mediterráneo ubicado en la zona centro-sur de Sudamérica. Es el mayor exportador de energía hidroeléctrica del mundo y lugar de bellos ríos, saltos, dunas y pantanos. Esta nación, que tiene el lenguaje y la cultura guaraní como parte fundamental de su identidad nacional, guarda en su territorio muchos misterios vinculados al fenómeno OVNI que poco a poco están siendo conocidos a nivel internacional. Sí, ¿eso qué es? ¿Vos estás viendo eso? ¿Qué? ¿Dónde veo? Allá arriba. ¿Sí? No, es el globo, es el incendio. No sé si Bien, con mi teléfono, ¿Sí? En el episodio de hoy, Veremos desde el caso de extrañas criaturas que podrían estar vinculadas al fenómeno OVNI hasta la aparición de varias luces no identificadas y su relación con uno de los más grandes apagones ocurridos en Sudamérica. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Paraguay Número 1. Los Yacillateré y Pombero. Los guaraníes son un pueblo nativo sudamericano que ocupa en la actualidad los territorios del noroeste de Argentina, el sur de Brasil y el suroeste de Bolivia, algunas zonas de Uruguay y principalmente en Paraguay, en donde su idioma, el guaraní, es junto con el español las dos lenguas oficiales de este país. Ellos llegaron a estas tierras gracias a su mística búsqueda de la llamada Tierra sin Mal, una especie de paraíso utópico de vegetación exuberante en que los alimentos como el maíz crecen por sí solos, hay buen clima y en donde los hombres y mujeres incluso pueden encontrar la inmortalidad. Se estima que el origen de este pueblo data del año 12.000 a.C., tiempo más que suficiente para ser testigos de extraños encuentros con monstruosas criaturas que, según los investigadores, podrían estar relacionadas con el fenómeno OVNI. Uno de estos seres es el Yacilla Tere, un pequeño ser de no más de un metro de estatura que tiene una larga cabellera rubia que le llega a la cintura. Viste con taparrabos y lleva una vara dorada de su misma altura que tiene el poder de incendiar todo lo que toca incluidas las piedras. Estas criaturas son temidas por los guaraníes, pues según la tradición, suelen secuestrar a niños menores de 5 años para llevarlos a las estrellas, lugar en donde habitan otros seres parecidos a este ser. Lo curioso es que investigadores señalan que el nombre de Yacilla Tare puede ser traducido como el ser salido de una cosa luminosa que se desplaza con movimientos bruscos por el cielo. ¿Será acaso que estos monstruos que viven en las estrellas sean seres extraterrestres? ¿Es posible que esa cosa luminosa que vuela de forma errática sea la descripción de un ovni? Pero esto no es todo. Además del Yacilla Tere, existe otra criatura llamada Pombero, un ser igualmente pequeño, muy peludo, de rostro negro y envejecido, de pelo blanco o negro y que viste ropa igualmente negra. Lo intrigante es que, tal como sucede con el Yacilla Tere, la traducción de su nombre ha llamado también la atención de los investigadores, pues en español quiere decir ser salido de una campana achatada. ¿Qué imágenes les viene a la mente cuando se les menciona la frase campana achatada? ¿No es acaso también una forma sencilla de describir a un ovni? Para los creyentes de los alienígenas ancestrales, es probable que estas criaturas míticas del pueblo guaraní hayan sido en realidad seres extraterrestres de distintas razas, que tuvieron en la antigüedad algún tipo de contacto con esta cultura y algunos creen que este contacto permanece hasta nuestros días. 1.1 Leyenda o alienígenas estas sospechas tienen mayor validez cuando, en la actualidad, existen en Paraguay diversas personas que confiesan haber tenido algún tipo de encuentro con alguno de estos seres extraños. El 26 de agosto de 2005, en el pequeño poblado de Santa Rosa, ubicado en el departamento de Guairá, 
a unos 200 kilómetros al este de Asunción, se dio la noticia de la desaparición de una niña de tan solo cuatro años de edad llamada Rosita. Lo curioso del hecho es que sus padres, una pareja de campesinos, culpó de este hecho al Yassi Yateré. Ellos le contaron al fiscal que veía el caso que días antes este ser merodeaba la casa e incluso daba fuertes silbidos con la intención de llamar la atención de su hija. Luego de esto, una mañana, la niña simplemente desapareció sin dejar ningún rastro. Tras la preocupación y alarma de los padres que comenzaron a buscarla de manera desesperada, la niña apareció sana y salva dos días después sin que pudiera explicar dónde y con quién estuvo. Otro caso similar ocurrió en el 2018. Una mujer llamada Jessica declaró haber tenido uno de estos encuentros cercanos con el pombero, también conocido como el Caray Piare. Al igual que sucedió con el caso de la niña, ella también escuchó sus silbidos y pudo verlo merodeando su casa. Yo escuchaba silbidos. Hacía ruidos de pajarito y silbaba. Y solo a la noche se escuchaba eso. Hasta la una, las dos de la madrugada se escuchaba. Se dice que si, si escuchas un silbido de lejos, es porque él está cerca. Si escuchas un silbido de cerca, es porque él está lejos. Y también le veían la oscuridad entre los árboles de mango y de banana. La testigo cree que el bombero la seguía porque ella estaba embarazada en ese momento y la criatura quería capturar a su bebé. Aunque una vez que nació su niño, la criatura dejó de molestarla. Era una persona con mucho cabello. No, era acallada así mucho, era, pero tenía el cabello medio largo. Era negro, tenía las manos súper largas. Imagínate el balance que tiene una persona común y corriente. No se te va a posar en una rama tan rápidamente. Y aparte, para sujetarte de un mango rápidamente de esa manera es imposible. Le he visto saltar ahí la primera vez. Y ahí yo ya me quedé, ya algo pasa. ¿Cuál podría ser el origen de estas criaturas? ¿Es posible que estos seres humanoides tengan un origen extraterrestre como sostienen algunos expertos? ¿Tú qué opinas? Número 2. La carta jesuita. El siguiente caso es considerado uno de los más antiguos de Paraguay. La historia pertenece a una carta que algunos creen fue escrita por el padre superior, Justo Mancilla, y que fue hallada en los archivos de la Compañía de Jesús. El religioso cuenta que el 10 de agosto de 1651, en un lugar llamado San Ignacio de Ipané, ubicado a orillas del río Piray, y que en la actualidad se llama Aquidabán, se vio hacia el este entre las 6 y las 7 de la tarde una especie de globo luminoso del tamaño y brillo de la luna llena que se movía lentamente por encima del pueblo y a la altura de las nubes. De este objeto salía una gran cantidad de centellas como si fuera la base de un cohete y antes de llegar al horizonte, que estaba cubierto por una especie de neblina, emitió una mayor cantidad de estas centellas acompañadas de una fuerte luminosidad. El objeto permaneció oculto tras las nubes y luego de eso se escuchó un ruido suave, como si fuera un trueno o un cañón sonando a lo lejos para luego ver al objeto continuando su vuelo hasta desaparecer. Según el padre Mancilla, el avistamiento duró lo que uno tarda en rezar un credo y provocó mucha sorpresa y temor entre los testigos. También señala que le fue imposible explicar su origen, aunque negó la posibilidad de que fuera un cometa por su forma de aparecer, volar y por el extraño ruido que dejó a su paso. ¿Qué pudo ser aquello que causó tanta sorpresa, que provocó la carta de una alta autoridad religiosa, fenómeno natural o un objeto volador no identificado? Pero este no fue el único caso registrado por un sacerdote jesuita. El padre Patricio Fernández publicó en 1726 su obra, 
Relación historial de las misiones de indios chiquitos en el Paraguay tienen los padres de la Compañía de Jesús, en el que relata un hecho inusual que ocurrió en la entonces provincia de Paraguay, cuando un cristiano de nombre Diego se retiró una noche a su casa luego de rezar el rosario, cuando de repente vio descender del cielo un globo de luz que esparció por todo su contorno varios rayos. Cuenta que la gente que vio esto sintió júbilo y admiración, pues consideraron que se trataba de un mensaje de Dios. Número 3. Avistamiento sobre el río Paraguay. La madrugada del 26 de noviembre de 1846, el meteorólogo y héroe de la Guerra de la Marina brasileña, el capitán Augusto Leberger, se encontraba navegando junto a su tripulación de 47 hombres sobre el río Paraguay, a unos 72 kilómetros de la bahía de Asunción, cuando divisaron un extraño fenómeno luminoso que, según sus propias palabras, jamás habían visto. A las 5 y 57 minutos, en medio del cielo despejado y claro, vio un globo luminoso muy parecido a la luna llena, que además dejaba una estela de luz a su paso. Luego, esta esfera se dividió en tres cuerpos con formas geométricas que se movían de forma errática. El capitán Leberger señala que la luz del medio tenía forma circular, mientras que la otra parecía un círculo partido, y la tercera, tenía una forma cuadrada, aunque irregular. Además, el meteorólogo pudo notar que sobre ellos había un haz de luz muy tenue en forma de zigzag. Los objetos descendían lentamente cuando de pronto comenzaron a cambiar de forma. Luego de 25 minutos de avistamiento, las luces desaparecieron sin que dejasen ningún tipo de perturbación en la atmósfera o una mínima señal de su presencia. Lo interesante de este caso es que el testigo el capitán Leverger es meteorólogo y a pesar de sus conocimientos no pudo identificar el avistamiento como algún tipo de fenómeno natural. Por el contrario, lo calificó como algo que jamás había visto. Además, aquí también se descarta que haya sido un meteorito por el tiempo que duró el vuelo de estos objetos, sus constantes transformaciones y su vuelo errático. Cuenta Leberger que al llegar a la ciudad de Asunción, habló con el Ministerio de Brasil y otras personas más y les contó su experiencia y la de su tripulación. Este hecho fue tan importante que se publicó en la Gaceta Oficial do Imperio do Brasil de 1846. Número 4. Aterrizaje OVNI en un colegio. El proyecto Libro Azul fue un informe que realizó los Estados Unidos para el estudio del fenómeno OVNI entre los años 1952 y 1969. Lo interesante de sus páginas es que no solo se limitaba a recibir información sobre los hechos que ocurrían en suelo estadounidense, sino también seguían las noticias que ocurrían en otros países, muchos de ellos sudamericanos. Una de estas naciones fue Paraguay. En uno de sus informes, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, da cuenta del presunto aterrizaje de un objeto volador no identificado en el patio de un colegio de la capital paraguaya. El hecho habría ocurrido el 5 de febrero de 1963 a las 3 de la mañana, cuando el joven Anastasio Leiva se preparaba para jugar fútbol en el patio de un colegio nacional de Asunción. Cuenta que estaba buscando su pelota cuando de pronto vio cómo se elevaba al cielo a una gran velocidad un gran objeto que emitía unas luces naranja rojizas mientras se perdía en el cielo. El artefacto parecía ser de aluminio y emitía un zumbido electrizante. Además, tenía ventanillas de cristales, giraba sobre sí mismo y había partes de la nave que echaban chispas. En cuanto a su tamaño, Leiva señaló que daba la impresión que dentro había lugar para dos personas de talla normal. El objeto se elevó a una altura de 100 metros de donde el estudiante se encontraba. Un dato interesante es que el OVNI habría sido visto esa mañana por otros testigos en varios puntos de la capital. El caso fue recogido también por el astrofísico francés Jacques Bellier, que lo publicó en su obra clásica, Pasaporte a Magonia. 
Pero este no es el único caso paraguayo que llamó la atención de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos. Uno de ellos ocurrió el 20 de febrero de 1948, cuando alrededor de las 7 de la mañana apareció en el cielo un objeto con forma cilíndrica que emitía luces de varios colores. El extraño fenómeno fue visto en las ciudades de Asunción, Areguá y Villa Hayes. Según el informe, la nave voló de oeste a este de manera silenciosa y muy pausada, a una altura de 91 metros. El hecho fue cubierto también por la prensa local. Otro evento relacionado con este fenómeno sucedió en julio de 1965, cuando tres objetos luminosos fueron vistos cerca de las 6 y 30 de la tarde, sobrevolando alrededor de la estancia Cuatro Ciervos, ubicada en la ciudad del Chaco. Los objetos eran esféricos y emitían luces que iban del de azul, blanco, anaranjado y rojo. 4.1. El mural de Candiré. Otro supuesto aterrizaje ovni ocurrió en septiembre de 1998 en la ciudad de Teñarandi. Cuentan los pobladores de esta localidad que una pareja de enamorados se encontraba en un campo que era propiedad de la familia Cuartier Clary, cuando de pronto vieron al anochecer un gran objeto volador descendiendo y aterrizando sobre aquella propiedad. Al ver esto, la mujer comenzó a gritar, llamando la atención de algunos vecinos. Al acercarse, estos vieron a la pareja huyendo del lugar aterrorizados. Según las declaraciones de los testigos, el ovni al bajar provocó que las luces de la vivienda y las casas cercanas se apagaran, además de dejar una gran huella circular en el lugar donde se posó. Se estima que la nave aterrizó por un tiempo de 10 minutos para luego alzar vuelo otra vez y desaparecer. Un detalle que llama la atención es que según los investigadores locales, el ovni dejó una huella en la aterriza. Y esta huella sigue existiendo aún en la actualidad y lo más llamativo es que jamás volvió a crecer la vegetación dentro de ella. Por otro lado, se trata de un pueblo bastante especial. Es un lugar muy místico y muy religioso y una de sus celebraciones más populares es en la Semana Santa. Este incidente fue muy conocido en el lugar tanto que el artista popular Cecilio Thompson hizo un mural para recordar este hecho. La obra tiene unas dimensiones de 4 metros por 2 metros y medio y fue bautizado con el nombre de Candiré, que significa resurrección o el que nunca muere. En la imagen pueden verse a varios pobladores reunidos en la calle, mientras que en el cielo vuela un platillo volador con dos seres extraterrestres en su interior. La obra también muestra a otras criaturas propias de la mitología guaraní como un lobizón que es un ser mitad hombre y mitad bestia, cuya leyenda se parece mucho a la del hombre lobo europeo. O el Kurupi, un enano o duende cobrizo, corpulento, dotado de grandes manos y que tiene un largo órgano sexual masculino que usa como cinturón. El mural está acompañado de otro con similar temática ufológica, aunque más pequeño, tiene un mensaje que dice, la comunidad de Tañarandi Da la bienvenida a los extraterrestres que nos visitan, septiembre de 1998. Tanto el caso del aterrizaje en el colegio como el de Tañarandi no fueron investigados de manera oficial por las autoridades de ese país. Número 5. Perseguido por un plato volador. Uno de los casos más interesantes de encuentros de pilotos con objetos voladores no identificados en Paraguay lo protagonizó el piloto argentino Carlos Giudice mientras pilotaba su nave Beechcraft Bonanza sobre el río Tebucari, ubicado entre las ciudades Asunción y Encarnación. Era el 29 de abril de 1966 a las 3.55 de la tarde cuando Giudice que se encontraba volando a unos 3.000 metros de altura, vio salir desde una concentración de nubes un objeto de apariencia metálica. En un primer momento, pensó que estaba viendo el ala de un avión. Ante esto, Giudice decidió ascender aún más para evitar el contacto o una posible colisión con este supuesto avión que estaba cerca de él. Sin embargo, 
para su sorpresa, al hacerlo el extraño objeto con gran velocidad también se elevó ubicándose a una peligrosa distancia de solo 10 metros del avión Bonanza. Fue entonces cuando el piloto supo que el objeto no era un avión, sino algo muy distinto. Aquella nave era de color gris y tenía la forma de dos platos unidos entre sí. En la parte superior había ventanillas y en la inferior una parte que giraba rápidamente mientras emitía unos gases de una especie de toberas iluminadas. Pero, ¿por qué esa nave volaba tan cerca del avión? ¿Cuáles eran sus intenciones? Para ese momento, Yudice tenía la sensación de que aquel objeto lo estaba persiguiendo. Fue entonces que decidió realizar una serie de maniobras peligrosas con el fin de evitar y disuadir a aquella nave que no dejaba de perseguirle. Luego de unos minutos de esta amenaza, el ovni desapareció, perdiéndose entre las nubes. Al finalizar este incidente, el piloto dio aviso a las torres de control tanto del antiguo aeropuerto Presidente Stroessner de Asunción, hoy llamado Silvio Petirossi, como del antiguo aeropuerto de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, en Argentina. Los controladores le indicaron que mantuviera la calma y que continuara su ruta programada. El piloto siguió con su vuelo, esta vez sin mayor percance hasta el aterrizaje. Número 6. Avistamientos masivos de los 60s. Muchos de los más importantes casos de la ufología paraguaya ocurrieron en la década de los 60, como si por alguna extraña razón estos años hubieran sido elegidos por los tripulantes de estas naves para presentarse en los cielos de este país y hacerlo además ante la vista de decenas de personas. Uno de los incidentes que llamó la atención de la prensa ocurrió en 1960, cuando el conductor de un omnibus, su ayudante y los pasajeros vieron en el cielo, mientras realizaban una parada en una carretera en el interior del país, un gran cilindro que tenía la apariencia de un avión sin alas con unos 40 metros de largo y unos 10 de diámetro. Este se aproximó a gran velocidad hasta donde ellos se encontraban para luego detenerse de manera brusca en el aire, a unos 30 metros del ómnibus. Las 20 personas que estaban en el vehículo fueron testigos de este increíble hecho. Luego de permanecer por unos minutos en el aire, inició otra vez su vuelo de manera veloz y silenciosa hasta perderse en el cielo. Otro hecho significativo sucedió en Asunción, los últimos días de abril de 1966. Eran las 6 de la tarde cuando unos puntos luminosos comenzaron a cruzar todo el cielo a su enseño. De pronto, las personas comenzaron a llamar a las autoridades y a las emisoras de radio para contar lo que habían visto. No obstante, lo mejor vino después, pues ese mismo día, a las 10 de la noche, los locales pudieron ver durante varios minutos otro gran número de objetos luminosos que cruzaban la ciudad. Lo interesante del caso es que una prueba del paso de estos objetos no identificados fue que muchas emisoras radiales e incluso las señales de radio del aeropuerto sufrieron de interferencias o de algún tipo de problemas técnicos. Según los medios de la época, estos avistamientos fueron vistos por miles de personas. Una de las grandes preguntas de la ufología es por qué existen estas llamadas oleadas de ovnis. Es decir, por qué se da la aparición masiva de estos objetos en determinados meses o años. Más aún cuando estos incidentes lo podemos encontrar en cualquier país del mundo. Cabe preguntarse si hay alguna intención por parte de estas inteligencias que están detrás de este fenómeno. O si es como dicen los escépticos, no es más que un producto de la sugestión. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Número 7. Miedo en el cielo. El 8 de junio de 1991 ocurrió uno de los hechos más importantes de encuentros entre pilotos de vuelos comerciales de la antigua línea aérea paraguaya también llamada LAP, con un objeto volador no identificado. Esa noche, los tripulantes de la LAP, que realizaban un vuelo regular de España a la capital de Paraguay, Asunción, divisaron una potente luz blanca muy brillante y clara que venía de frente y acercándose a gran velocidad. Los pilotos le hicieron indicaciones con las luces para que aquel objeto variara su ruta. Sin embargo, 
Este siguió acercándose obligando al piloto a intentar dar un giro de emergencia para evitar colisionar con el OVNI. Pero no tuvo tiempo de hacerlo, y el objeto no identificado pasó por debajo del avión a muy pocos metros y a una gran velocidad, poniendo en riesgo la vida de las personas que iban en ese vuelo. Todo el incidente no duró más de 10 segundos. Lo trascendente de este caso es que el objeto también fue visto por el piloto César Escobar que pilotaba una avioneta Cessna 210. Este aseguró que el OVNI también voló muy cerca de él. Escobar dice que hay un objeto extraño que le está acompañando, que está así a la derecha de su cabina, unos metros nomás, y está asustado. Mes. Y yo le hablé, le tranquilicé, me conocía, le dije, mira, hacer lo que vos tenés que hacer. Es evidente que ellos te están acompañando y te están estudiando. Y probablemente si hubieran querido hacerte algo, ya lo hubieran hecho. Y se apreciaba que era algo que, que no era una, una aeronave común. Una vez que estaba a punto de aterrizar, el OVNI dejó de seguirlo y desapareció a una velocidad increíble. El objeto desapareció en menos de tres segundos. O sea que mínimo ese objeto tuvo que haberse movido a Mach 7 o 8. Un Mach es la velocidad del sonido que son de 343 metros por segundo. Y hasta ahora no existe un avión que se mueva a esa velocidad, y menos en aquella época, en el año 91. Pero ese no fue el único caso que involucró a un vuelo de la LAP. En la década de los 80s, una aeronave de esta aerolínea estaba en la pista del entonces aeropuerto Presidente Stroessner, esperando la autorización para el despegue, cuando de repente un objeto muy luminoso se posó frente a ellos sobre la pista. El objeto emitía luces de varios colores. Además de los pilotos, el objeto fue visto por los trabajadores de la torre de control, quienes pidieron a los pilotos de LAP que mantuvieran su ubicación y esperasen. Después de unos segundos, el objeto despegó verticalmente y, como sucede en estos casos, desapareció de manera veloz. Número 8. El misterio del gran apagón. Uno de los avistamientos masivos más recordados de este país ocurrió el 10 de noviembre de 2009. Ese día, a las 9 y 13 de la noche, hubo un gran apagón eléctrico que afectó a 90% del territorio paraguayo y un 40% del territorio brasileño. 60 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica. Debido a esta situación, muchas personas pudieron divisar en el cielo nocturno una serie de extrañas luces que se diferenciaban claramente de las luces de los aviones o las estrellas. Cristian del Valle, controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, estaba en funciones aquel día y contó que pudo ser testigo del avistamiento de hasta dos objetos no identificados. En un principio, vio uno de los objetos e intentó tomarle una fotografía. Sacó su cámara de su teléfono celular. Sin embargo, al ver que no lograba tener ninguna fotografía clara, desistió y se limitó a ver el fenómeno. Mientras Del Valle miraba ese objeto, recibió la llamada de la unidad de bomberos, quienes observaron otro objeto sobrevolando uno de los edificios del lugar. Este segundo artefacto estaba volando a una altura de 300 metros. Ambos objetos tenían la forma de esferas rojas y volaban desde la ciudad de Luque hasta Asunción, para luego desaparecer de un momento a otro. Las autoridades del gobierno no le tomaron importancia a este hecho y los medios de comunicación se centraron más, como era de esperar, en la emergencia y el caos que reinó en el país debido al apagón que duró en algunas ciudades hasta cinco horas. ¿Qué pasó esa noche del 2009? ¿A qué se debió este apagón? Las autoridades dijeron que el incidente se produjo en la represa hidroeléctrica ubicada en Itaipu. Explicaron que una serie de fenómenos atmosféricos como tormentas, truenos, relámpagos y lluvias generaron un cortocircuito afectando las redes eléctricas. Sin embargo, hay quienes creen que esta noche sucedió algo mucho más extraño. Algunos ufólogos señalan que en los meses anteriores a este apagón hubo distintos avistamientos de OVNI en este país, incluso sobrevolando la hidroeléctrica de Taipo. ¿Es posible que una tormenta haya podido generar tremenda catástrofe? Y si es así, ¿por qué no ha vuelto a ocurrir un hecho de esta magnitud en este país? Con el tiempo, 
se hicieron varias investigaciones tanto del lado paraguayo como brasileño y se lanzaron distintas teorías que trataron de explicar a qué se debió este inusual hecho. Al final, el caso se dio por cerrado sin llegar a una explicación satisfactoria. 8.1. Más avistamientos y apagones. Pero este no fue el único caso en que objetos voladores no identificados interfieren con el sistema eléctrico y de las comunicaciones en Paraguay. La noche del 24 de junio de 1967, se observaron en el cielo seis ovnis que estaban divididos en tres grupos que sobrevolaron la capital. Estos objetos volaban a baja altura y mientras mantenían una ruta de norte a sur, iban produciendo apagones en todo el sistema de iluminación pública, así como interferencias en las comunicaciones del entonces aeropuerto Stroessner. Alrededor del mundo se han dado muchos casos en que avistamientos de ovnis coinciden con grandes apagones. El 9 de noviembre de 1965 sucedió uno de los más importantes de la historia de los Estados Unidos. Eran las 5.30 de la tarde cuando miles de neoyorquinos quedaron atrapados en los trenes subterráneos y dentro de los ascensores al producirse un apagón masivo que incluso se extendió a otros estados como Pensilvania, Massachusetts y Connecticut. En ese entonces, un instructor de aviones que sobrevolaba Nueva York al momento del apagón dijo que había visto una enorme bola de fuego que se dirigía hacia una de las más importantes estaciones eléctricas de esa región. También, dos pilotos de aviación civil, Henry Whittaker y George Kroninger, afirmaron haber visto a dos aviones de la Fuerza Aérea persiguiendo dos objetos desconocidos pocas horas antes del incidente. Esto se suma a miles de testigos de las ciudades y comunidades rurales que se encontraban a oscuras, que afirmaron haber visto también horas antes del apagón extrañas luces que surcaban los cielos. Hay quienes creen que la aparición de ovnis no tiene ninguna relación con este tipo de apagones. Sin embargo, distintos investigadores se han dado cuenta que estos objetos no solo son capaces de interferir con el sistema eléctrico o en las comunicaciones de las ciudades, sino que también son capaces de desactivar sistemas de lanzamiento de misiles, incluso del tipo nuclear, simplemente volando sobre estas bases o estaciones, como si se tratase de algún tipo de interferencia casual o intencional. ¿Cuál es la tecnología que opera en estos objetos que son capaces de tales interferencias? ¿Es acaso algo accidental o es que lo hacen con alguna intención? Y si es así, ¿cuál es su propósito? Número 9 el cráter de Posta Leiva. Es justamente en la década de los 60, exactamente el 5 de enero de 1966, en la antigua ciudad de Posta Leiva, hoy Julián Augusto Saldívar, ocurrió un hecho que hasta el día de hoy sigue generando polémica. Cuenta el reconocido ufólogo e investigador paraguayo Ronald Maidana en su libro OVNIS en el Paraguay, radiografía de un fenómeno desconocido, que ese día, alrededor de las 7 de la mañana, diversos testigos escucharon un fuerte ruido, como si fuera la turbina de un avión que descendía o caía a la tierra. Esto llamó la atención de los vecinos que se acercaron al lugar en donde se habría producido aquel estrellamiento y encontraron un gran cráter en el suelo de unos 30 metros de diámetro, del cual salía humo constantemente durante tres días. La señora Estelvina Escurra Osuna fue la primera que se apersonó en el lugar y pudo encontrar este cráter y escuchó el sonido de la turbina. Pero sin embargo, al agacharse y tratar de ver el fondo, no podía ver por la cantidad de humo. Eso le, pro le produjo un miedo incontenible que lo llevó a a correr hacia su casa. Cuenta Maidana que mucha gente, incluso de lugares remotos del país, acudieron al lugar para ver el cráter provocado de forma misteriosa. Entre las personas que se acercaron a este lugar estaba la primera dama de ese entonces, la señora Eligia Mora Delgado de Stroessner. ¿Qué fue entonces lo que se estrelló en Posta Leiva? que pudo provenir del cielo y provocar tal ruido y dejar un agujero de tales dimensiones. Hay quienes han alcanzado la hipótesis de que pudo tratarse de un objeto volador no identificado que pudo caer y luego alzar vuelo. Sea como fuere, al día de hoy, este incidente en Paraguay 
continúa siendo un verdadero misterio. ¿Tú qué crees? Número 10. ¿Abducción o salto a otra dimensión? Lilia Leguizamón nació en la provincia de Misiones, en Argentina, pero desde joven se mudó a la ciudad de Asunción. Fue en esta ciudad cuando se topó por primera vez con un hecho que le cambió la vida para siempre. Cuando tenía cinco años de edad, Lilia paseaba con su madre por un mercado de la capital. Luego, se reunió con un grupo de niños y jugó con ellos a las escondidas. Fue en medio del juego, mientras ella buscaba esconderse entre las casas y paredes de la calle, cuando se encontró de pronto en una plaza que no se parecía a nada que ella hubiera visto antes y que ella describe muy luminosa, con luces de colores y estructuras que parecían ser de oro. En ese lugar, además, decía que había personas muy altas y rubias. Ella se asustó e intentó pedir ayuda a esas extrañas personas para que pudieran llevarla con su madre, pero estos seres no le hacían caso. Es más, parecía como si no la vieran. ¿En dónde estaba Lilia? ¿Qué era esa plaza en donde se encontraba? ¿Y quiénes eran esas personas que ella vio? Fue entonces que la niña corrió asustada sin rumbo, tratando de huir de ese lugar. Cuando, sin darse cuenta, había regresado otra vez al sitio en donde se encontraban sus amigos y su madre, quien la reprendió, pues le había estado buscando durante varios minutos. Según la ciencia, nosotros vivimos en tres dimensiones, longitud, altura y profundidad. Además, se dice que podemos contar con una cuarta dimensión, que es el tiempo. Sin embargo, los científicos creen que puede haber hasta 11 dimensiones que los humanos no podemos percibir. ¿Es posible que haya personas que sean capaces de experimentarlas? ¿Es que acaso hay otros mundos que coexisten con el nuestro? Desde ese entonces, Lilia comenzó a vivir distintas experiencias que pueden enmarcarse tanto en los fenómenos paranormales como en lo ufológico. Yo me crié con mis abuelos y cuando yo era, era castigada, yo corría en el fondo de la casa y se, se me aparecía una luz, una luz blanca que era como una ardía la luz así, ¿verdad? Y yo, se me aparecía así, yo empezaba a correr, le decía a mi abuela, ¿viste una luz, una luz, verdad? Y ellos se iban, no veían nada. Me quedaba quieta, me quedaba asustada, no, asustada, me quedaba sorprendida y corría de vuelta. Me daba la vuelta y me iba otra vez junto a mi abuelo. Son muchos los encuentros que Lilia ha tenido con seres extraterrestres y también con fantasmas. A lo mejor yo no soy de acá, digo, porque yo luego no, no estoy apegada a lo que es de acá. Yo no... Es como si yo estuviera acá, pero a mí me gusta más el universo, a mí me gusta más saber de lo que hay allá. Es posible que las personas que tienen alguna experiencia con el fenómeno OVNI es también posible que tengan la misma habilidad para ver fenómenos paranormales. ¿Hay algún vínculo entre estos dos fenómenos? En este episodio hemos descubierto algunos de los más grandes misterios ufológicos de este bello país sudamericano. Esperamos que te haya gustado y no dejes de dejarnos en los comentarios sobre qué país te gustaría que tratemos en un próximo capítulo.